Isang OFW sa Hong Kong ang nag-viral sa social media matapos nitong ikwento ang kanyang kakaibang karanasan ng pag-quarantine sa kanyang pag sa Cebu. Pagamat alam ng lahat na may 14 days quarantine sa pag dahil sa virus, ay hindi inasahan ni Wing Kihona ang kakaibang quarantine measure particularly sa Cebu. Malubhang kalagayan ng kanyang tatay ang dahilan ng kanyang pag-uwi. Tara, tunghayan natin ang kanyang kwento. Tungkol sa nangyari sa akin kahapon. So, yeah. Kahapon po ako pa igaling ng Hong Kong. Dumating po ako kahapon, 11 a.m. Sakay ng Kati Pacific. Pagdating ko po ng Cebu, hinold po kami sa holding area ng airport. Tinanong po kami, mga kasama ko, Tinanong po kami kung saan kami galing sa so Hong Kong or at taga saan po kami, saan po kami uuwi. So ako po, dalaget, yung mga kasamahan ko, ming Glanilia, Midilien, part buong part ng Cebu, ganun. Matagal po kami hinold dun sa holding area sa airport kasi po, ano, tawag din eh, Um, tinawagan pa po yung mga municipality like sa akin, tinawagan po yung dalaget mismo, tinawagan yung dalaget tapos yung municipality ng dalaget tumawag dun sa dun sa mga health center tapos yung mga taga health center mismo sa amin po, doktor doktor po yung pumunta dun sa bahay chinik po dun sa bahay kung pwede po ba ako doon umuwi, kasi nga po ako galing Hong Kong, ba diba? So yun, marami daw tao kahapon. In-interview daw muna sila, sila mama. In-interview daw po sila. Tapos, ang requirements po kasi, dapat po wala munang nakatira sa bahay since i-home quarantine po talaga. Yung mga galing ng Hong Kong, Macau, China, ganun. I-home quarantine. So ang requirements po, dapat 65 years old below, walang nakatira sa bahay na ganun. Wala din dapat nakatira sa bahay na 10 years old below. Eh ngayon po, kahapon, may dumating daw po ng mga taga-health center sa amin. Nasa airport pa lang po ako. May, tum- may dumating daw po na mga, lalo nga pong pulis, eh. tinanong daw po kung ano may nakatirang ganon. Eh, ang masakla po sa bahay namin. May 65 years old above, may sakit pa yung tatay ko. Tapos, nandun din po yung kapatid ko, buntis. Tapos, yung anak ko po, 7 years old. So, below 10 years old siya. So, talagang masaklap. Kaya po, tumawag po yung Daga Center doon po sa munisipyo ng Dalaget at yung munisipyo po ng Dalaget tumawag din sa airport na ano, ganito ang sitwasyon dito sa bahay nila. So, sabi po doon, ang advice po doon sa airport, ano, um, pwede kang umuwi sa inyo through ambulance kasi hindi po, bawal po ang sundo sa airport. So, through ambulance, kuku- may sumundo sa amin na ambulansya, ihatid kami ito. Mas takot sa akin. Pantakin niyo po yun. Galing kang Hong Kong, tapos nasusundo sa'yo ambulansya. Tapos yun po, um, ang advice, kung may isa pa, kung, ba, kung may, may pwede ba akong matirhan dun sa, sa bahay, sa, sa lugar namin. So, meron naman, meron naman dito. Dito ko ngayon, naka-home quarantine ako lang. Bawal, bawal lumapit. Ganun. Basta kahapon, sinundo na po kami ang ambulansya. Matagal po, 11, 11 na akong dumating sa airport. Ano, 5 o'clock or 6 na pa yun. Dumating ako ng bahay. Nakambulansya yun ha. Pagdating pa po namin ng bahay, nakaabang na po yung mga ano. Diyos ko, aleluya. Nakakahiya kasi ang daming tao. Nakatingin. Hindi po muna ako ibinaba. Chinek po muna yung area ng bahay namin. Talagang hindi nga po talaga qualified. Kaya dito po ako ngayon sa kabilang bahay. So yun, ang sumundo po sa akin kahapon, ano, pagkababa ko ng bahay namin, ang daming tao ha. Ano, mga nurse, ay may nurse, ay may dok- yung doktor, basta dalawang lalaki yun eh. Ma- doktor daw yun, saka nurse, tapos may doktora pa sa health center, tapos may mga taga-center pa, tapos may mga taon, may mga polis. Sa isip ko, Lord, naka- alam mo yung nakakahiya kasi parang feeling mo, may sakit ka. Pero wala naman, wala, wala, chinik lahat, wala naman. Talagang ano lang daw po yung protocol lahat po talaga yung na kailangan sundin. So wala naman, okay lang. Ang sa akin lang po kasi, ter- buti na lang 30 days yung bakasyon ko. Eh paano po kung naging 15 days lang? Tapos ganito, di ba po? Kaya yun, na- umuwi po ako para para makita yung tatay ko. Or maalagaan ko man lang. Kaya lang po, hindi po nangyayari yung ganun ngayon this time. Kasi po, ultimo po yung anak ko. Nata- tinatanaw ko lang po sila. Andito po. Ayun po. Andun po yung bahay namin. Sorry. Ayan po yung bahay namin sa tapat. Uh, saan ba hindi makita? Malayo eh. Uh, 
ayan yung may tindahan na yun. Uh, dun. Saan ba? Ayan yan. Basta yun. Malayo. So, like kahapon, dumating ako. Ano? Yun, mga labahe nila yan. Sa kabila. <laughs> Bali, dito po ako. Ngayon, nakatira sa kabilang bahay. Kasi, dito naman, naibuti na lang. Walang tao. Pero may sar kailangan need mo. May sarili kang toilet. So, yun. Tapos, kagabi, kahapon ng hapon, may mga pulis pa. Nag-interview sa akin kasi requirements daw talaga na kailangang ano, i-check, i-check lahat. Check yung environment. I-check kung okay siya. Ganun. May mga doktor pa. May mga nurse. Ngayon naman po, ay kagabi, nung natulog ako, para lang talagang hindi ka mata maka makalusot. Kasi minsan, di ba? Ako nga, gusto ko na talagang silipin yung tatay ko dun eh. Tapos sabi, ano, binantayan pa po ako ng ano, mga tanong. Hallelujah to the Lord. May mga tanong pa. Tapos, okay-okay na rin. Marabilis lang na yun. Siguro yung 14 days, nabawasan na naman eh. Kasi kahapon, 14, ngayon 13. So 12 days na lang. Pero, naiintindihan ko rin naman itong situation na to. Para rin naman sa ano. Pero, so, honestly, nauuwihan lang talaga ako. Eh, sobra naman na kasi. Sana, ang layo kasi ng 14 days. Sa, kasi, alam niyo po yun, umuwi ka nga eh. Umuwi ka. For emergency, di ka uuwi para magpasyal-pasyal o magbakasyon o magpapakasarap. Nandito ako para ano, alagaan yung tatay ko. Masilip ko yung tatay ko. Isa kong kong naman din naman. Pero sabi nga nila, eh ano, kung kong naman mayaman. Dito naman, paano daw kung hawa sila ganito? Eh, baka daw magkasakit, di ba? Magiging cause pa tayong problema. So, mga kapatid, share ko lang po sa inyo. Oh, hirap. Ako po ngayon ay naka-home quarantine. Yan po. Pagdating ng tatay ko, um, ay, naninginig ako. Wednesday po ako dumating, buhay pa yung tatay ko, nakakarinig pa yon. Tapos, ngayon po, Friday, kaninang umaga po, kumanaw po yung tatay ko. Pero hanggang ngayon po, anong araw na ngayon, wala po akong sakit pero 14 days daw po talaga ako mahang quarantine. Okay lang. Pero, ang hirap pala yung tinataw na umula yung tatay mo na. Galing po, ano, binalsa mo po siya. Namatay po siya kanilang 8am. Binalsa mo po siya. Ano po, oras na po ngayon. Alas 3. Binalik na po siya sa bahay. Diyan po siya ilalamay. Ilalabas pa lang po yung tatay ko. Yung po. Mas nakamasad po yung mga tanod sa akin. Hindi naman ako tatakbo. Oh my God. Napakabait po ng tatay ko. Kaya kahit napakamahal ng pamasahe, ginrab ko. Kasi gusto ko siyang makita. Ayan po. Tinatanaw ko lang. Tinatanaw ko lang sila. Lalabas ko po ang tatay ko. Dito lang po ako sa tapat. Nakabantag ko yung mga tanod kaya hindi po ako pwedeng mag-escape. Napakabait ng tatay ko sobra. Walang katulang. Ayaw ko naman magmukok sa kwarto. Ayaw ko magmukok dito sa bahay kasi wala naman akong kausap. Mas mabuti lang titignan ko sila. Kahit ganito man lang, nakikita ko sila. Isishare ko lang din po sa inyo. Kung paano po, kahirap mo. Umuwi ka. Alam ko pong i-home quarantine. Pero hindi ko po alam na Isisiparit po ako ng bahay. Ingatan niyo po yan. Yun na. Pinasok na sa bahay. Nakita ko na. Taba akong nangalaw. 